ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులో ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఊహించని షాక్ తగిలింది పద్నాలుగేళ్ల కిందట ఏసీబీ కోర్టులో లక్ష్మీ పార్వతి దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదుపై తదుపరి విచారణ చేపట్టేందుకు హైదరాబాద్ లోని ఏసీబీ కోర్టు అంగీకరించింది ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో చంద్రబాబు స్టే గడువు ముగియడం స్టే విషయంలో హైకోర్టు నుంచి ఎలాంటి పొడిగింపు లేకపోవడంతో కేసులో తదుపరి ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తామని ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టు లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఫిర్యాదుదారుగా ఉన్న లక్ష్మీ పార్వతి సాక్ష్యాన్ని నమోదు చేయాలని నిర్ణయించింది ఇక తదుపరి విచారణను ఈ నెల ఇరవై ఐదుకి కోర్టు వాయిదా వేసింది సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో స్టే ఆరు నెలలకు మించకూడదని సుప్రీంకోర్టు గత ఏడాది తీర్పు ఇచ్చిన విషయాన్ని జడ్జి తెలిపారు దీంతో పాటు చంద్రబాబు స్టే గడువు ముగిసిన విషయాన్ని ఆ స్టేకు ఎలాంటి పొడిగింపు లేకపోవడాన్ని తన ఉత్తర్వుల్లో పొందుపరిచారు తదుపరి ఉత్తర్వులు వెలువరించేంత వరకు రెండు పేల ఐదులో హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టే ఉత్తర్వులు కొనసాగుతాయని చంద్రబాబు తరపు న్యాయవాది వాదించారు దీనిపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన లక్ష్మీ పార్వతి తరపు న్యాయవాది సురేందర్ రెడ్డి సివిల్ క్రిమినల్ కేసుల్లో స్టే అంశానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును గుర్తు చేశారు ఆ స్టే పొడిగింపు ఉత్తర్వులు లేవని కోర్టుకు వివరించారు రెండు పేల ఐదు మార్చి పద్నాలుగున అప్పట్లో ఏసీబీ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను కూడా జడ్జి పరిశీలించారు కేసు విచారణను స్వీకరించడానికి ముందు దశలో చంద్రబాబు తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించేందుకు వీల్లేదన్న ఆ ఉత్తర్వుల్ని జడ్జి పరిగణలోకి తీసుకున్నారు రెండు పేల ఐదులో హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టేను పొడిగించిన విషయాన్ని ఈ విషయాన్ని చంద్రబాబు తరపు న్యాయవాది నిర్దారించిన అంశాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో చంద్రబాబు రెండు పేల ఐదులో తెచ్చుకున్న స్టేను పొడిగిస్తూ హైకోర్టు ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదని జడ్జి గుర్తు చేశారు అందువల్ల ఈ కేసులో తదుపరి ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తి వెల్లడించారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు కూడగట్టారని దీనిపై ఏసీబీ విచారణ కోరుతూ లక్ష్మీ పార్వతి రెండు పేల ఐదులో ఏసీబీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో ప్రైవేటు ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు ఈ ఫిర్యాదుపై పూర్తిస్థాయి విచారణ ప్రారంభించక ముందే చంద్రబాబు ఇంప్లీట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఫిర్యాదును స్వీకరించడానికి ముందే వాదనలు వినడం సాధ్యం కాదంటూ చంద్రబాబు చేసిన అభ్యర్థనను ఏసీబీ కోర్టు తోసిపూచింది దీనిపై ఆయన హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు కింది కోర్టు ఉత్తర్వులు సవాల్ చేస్తున్నప్పుడు క్రిమినల్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం మామూలే అయితే చంద్రబాబు రిట్ పిటిషన్ దాఖలు పేయడం అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది ఆ పిటిషన్ పై విచారణ జరిపిన అప్పటి న్యాయమూర్తి డిఎస్ఆర్ వర్మ ఏసీబీ కోర్టులో విచారణకు సంబంధించిన తదుపరి చర్యలు నిలిపివేస్తూ రెండు పేల ఐదులోనే స్టే ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు స్టే ఉత్తర్వులను ఎత్తివేయాలని కోరుతూ లక్ష్మీ పార్వతి అనుబంధ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే దాన్ని హైకోర్టు కొట్టివేసింది అప్పటి నుంచి స్టే కొనసాగుతూ వస్తోంది సుప్రీం తీర్పు నేపథ్యంలో ఇటీవల ఈ కేసు ఏసీబీ కోర్టు ముందుకు విచారణకు వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో స్టే లేనట్లేనని భావిస్తూ విచారణ కొనసాగింపునకు జడ్జి నిర్ణయించారు లక్ష్మీ పార్వతి హాజరుకు ఆదేశాలిచ్చి విచారణ వాయిదా వేశారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే గోవర్దన్ రెడ్డి బదిలీ అయ్యారు అప్పుడు మళ్లీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో కేసు విచారణకు వచ్చి స్టే ఎత్తివేస్తూ విచారణకు ఆదేశించింది ఏసీబీ న్యాయస్థానం దీంతో అత్త దెబ్బకు అల్లుడికి తలపోటు వచ్చినంత పనైంది అంతేకాదు విచారణ మొదలై నిజాలు బయటపడితే అరెస్ట్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి